okay so android பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுடைய coding அப்படிங்கறது எங்க இருக்கும் அப்படினா overridable method ல தான் இருக்கும் அப்படிங்கறத பார்த்தோம் அது இல்லாம user interface அப்படிங்கற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு என்ன user interface so நம்ம ஒரு மொபைல் android மொபைல் நீங்க கண்டிப்பா பாத்துるீங்க அதுல வந்து ஒரு icon இருக்கும் அதை click பண்றீங்க இல்ல ஒரு option வருது click பண்றீங்க so இந்த மாதிரி எதெதெல்லாம் டிஸ்ப்ளேல வருதோ அது ஒவ்வொன்னும் ஒரு யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் கண்ட்ரோல் அப்படினு சொல்றாங்க சோ ஒரு பாத்தீங்கனா டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இருக்கும் அதல போய் நம்ம டைப் அடிக்கலாம் ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணா ஒரு ஆக்சன் நடக்கும் இது எல்லாத்தையும் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் கண்ட்ரோல்னு சொல்றோம் சோ இந்த கண்ட்ரோல இப்ப ஒரு ஒரு நேம் டைப் அடிச்சிட்டு ஒரு பட்டனை கிளிக் பண்ணா அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு ஆக்சன் நடக்கணும் அப்படினா அப்போ என்ன எந்த மாதிரி கோடிங் எழுதுவோம் அப்படினா லிசனிங் அப்படினு சொல்றோம் சோ ஜாவாவுல லிசனிங் டு ஈவன்ஸ் அப்படினு சொல்வாங்க அப்படினா என்னன்னா ஆன் கிரியேட் அப்படிங்கிறது என்னன்னா அது ஆல்ரெடி ஆக்சன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு முடிக்க போறதுக்கு முன்னால நடுவுல நம்ம அத चेंज பண்ணனும் மாத்தி மாடிফাই பண்ணிக்கலாம் அதாவது இது பியூர் கோடிங் बेस्ड ஆக்டிவிட்டி அப்பலாம் ஆன் கிரியேட் அப்படிங்கற மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆன் கிரியேட் ஆன் மாடிফাই ஆன் பாஸ் ஆன் ஸ்டார்ட் அந்த மாதிரி ஏதோ அந்த மாதிரி ஓவர்ரைடபிள் மெத்தட்ல எழுத முடியும் ஏன்னா அந்த பர்టిక్యులர் கோடிங் எப்ப ரன் ஆகுதுனா ஆண்ட்ராய்டு ஒரு வேலையை பண்ணிட்டு இருக்கு அதுக்கு நடுவுல யூசர் கிட்ட இருந்து இன்புட் எதுவும் தேவை இல்ல அந்த டைம்ல நமக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குது அப்ப டெவலப்பர் ஆகிய நம்ம என்ன பண்றோம்னா நம்ம அதை ஓவர்ரைட் பண்றதுக்கு ஏதோ ஒரு வேலை பண்றோம் So, so overridable function. Aana, user control screen button 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 click 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 waiting coding இதுக்கு என்ன பண்றோம்னா ஈவன்ஸ் அப்படினு சொல்றோம் என்ன ஈவன்ஸ் ஒரு யூசர் வந்து எப்ப ரெஸ்பான்ஸ் பண்றாரோ இது மொபைல் screen அந்த மொபைல் screenல ஒரு கண்ட்ரோலர் இருக்குنو வெச்சுங்க அந்த கண்ட்ரோல் கூட எப்ப யூசர் இன்டராக்ட் பண்றாரோ அப்போ நான் என்ன பண்ணிருக்கنا ஒரு டெவலப்பரா நம்ம என்ன பண்றோம்னா இந்த இந்த மாதிரி ஒரு இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போது என்ன கூப்பிடுங்க நான் இந்த வேலைய பண்ணனும் அப்படினு முன்னாலேயே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிறேன் அந்த மாதிரி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டா என்ன பண்ணுவோம் அப்படினா இவர் அந்த பர்టిక్యులர் ஆக்சன் பண்ணும்போது என்ன ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கோ அந்த பர்టిక్యులர் கோடிங் ஆக்டிவிட்டி ரன் பண்ணிட்டு மறுபடியும் என்ன ஆகும் கண்ட்ரோல் இவர்கிட்டே ரிட்டர்ன் பண்ணனும் ரிட்டர்ன் பண்ணி இவர் என்ன பண்ணுமோ அவர் பண்ணுவார் சோ இதுக்கு என்ன சொல்றாங்கனா லிசனிங் டு ஈவன்ஸ் னு சொல்றாங்க சோ இந்த மாதிரியான இடங்கள்லயும் நம்மளுடைய கோடிங் நிறைய யூஸ் ஆகும் இப்போ ஒரு சாம்பிளுக்கு நான் காட்றேன் பாருங்க இப்ப பாருங்க இப்ப சிம்பிள் இன்ட்ரஸ்ட் ஒரு பட்டன் இருக்கு இப்ப இந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணா ஏதோ ஒன்னு வருது இப்போ இந்த இன்புட்லாம் கொடுத்துட்டு கால்குலேட் னு கிளிக் பண்ணா இது கிளிக் பண்ண உடனே இது கால்குலேட் பண்ணி டிஸ்ப்ளே ஆகுது இங்க ரிசல்ட் வருது இது எப்படி பைண்ட் பண்ணிருக்கோம் அப்படிን பாத்தீங்கனா இங்க பாருங்க பட்டன் கால்குலேட் சோ ஒரு பட்டன் இருக்கு அந்த பட்டனை எடுத்துட்டு இது என்ன கோடிங்ன்றத பத்தி இப்போதைக்கு வரி பண்ண வேண்டாம் நீங்க தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது எல்லாமே இந்த ஒரு லைன் தான் என்ன அப்படினா நான் இப்போ என்ன பண்றேன் ரெஜிஸ்டர் பண்றேன் என்ன ரெஜிஸ்டர் பண்றேன் ஒரு லிசனரை ரெஜிஸ்டர் பண்றேன் இந்த பட்டனை எப்ப கிளிக் பண்ணாங்களோ சோ என்ன லிசனர் அது செட் ஆன் கிளிக் லிசனர் அப்படினா என்ன அர்த்தம் கிளிக் பண்ணும்போது இந்த பர்టిక్యులர் ஆக்சனை பண்ணு அப்படி சொல்றோம் இது என்ன ஆக்சன் சோ இது என்ன ஆக்சன்ன்றது மேல டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம் இங்க பாருங்க பட்டன் கால்குலேட் லிசனர் அப்படிங்கிறது கொண்டான கோடிங் நம்ம இங்க எழுதி இருக்கும் சோ இது எப்படி எழுதணும் என்ன பண்ணனும்ங்கறத தான் நம்ம एक्चुअली படிக்க போறோம் பட் இப்போ நீங்க என்ன தெரிஞ்சிட்டீங்க அப்படினா இங்க பாருங்க ஒரு ஸ்கிரீன் கிரியேட் ஆகும் போது அந்த பர்టిక్యులர் பட்டனை கிளிக் பண்ணா என்ன கூப்பிடுபா அப்படினு நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிறேன் இதுக்கு பேர் தான் லிசனர் அப்படினு பேர் சோ இந்த லிசனருக்கு நாம எழுதும் போது நாம என்ன பண்ணுவோம் கோடிங் எழுதுவோம் இது தவிர இந்த நமக்கு கஸ்டம் டிஃபைண்டா இந்த மாதிரி ஆக்சன் வரும்போது எனக்கு வந்து சில வர்க் நடக்கணும் அப்படினு அப்படினா அந்த மாதிரியான இடத்துல எல்லாம் நம்ம ஓன் கிளாसेस எல்லாம் எழுதி அத கால் பண்ணிக்கலாம் அதுல என்ன ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாது பட் அது எப்ப ரன் ஆகணும்னு டிசைட் பண்றது மட்டும் தான் ஆண்ட்ராய்டே டிசைட் பண்ணுது 
புரியுது இல்லைங்களா ஸோ அப்போது நம்மளுடைய கோடிங் எங்கெல்லாம் எக்ஸிக்யூஷன் நடக்குது அப்படின்னா ஒன்று ஓவர் ரைடபிள் மெத்தட் வழியாக நடக்குது இன்னொன்று லிசனிங் அதாவது யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் இருந்தால் எப்போலாம் யூசர் அது கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறாரோ அப்போது நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தால் அது நடக்கும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலைனா அந்த மாதிரி நடக்காது சரிங்களா ஸோ இதுவும் நம்ம ஒரு பேசிக்கலான ஒரு விஷயம் ஸோ இதெல்லாம் தான் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஸோ ஃப்ரேம் ஒர்க்னா என்ன நீ இங்கே தான் போய் கோடிங் எழுதணும் இது பட்டன் கிளிக் பண்ணால் நீ இப்படி பண்ண அதுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணணும்னு நீ நினச்சிங்கன்னா முன்னாலேயே லிசனரை ஆட் பண்ணு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு செட் ஆஃப் ப்ரொசீஜர்ஸை முன்னாலேயே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது தான் ஃப்ரேம் ஒர்க்குன்னு சொல்கிறோம் இப்போ உங்களுக்கு இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்னா என்னன்ற கான்செப்ட் உங்களுக்கு நல்லா புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ லெட் இஸ் கோ டு த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்